五十岁以后，随着胃肠功能、人体转化功能下降等因素，导致钙摄入下降，才推荐可以补钙。骨质疏松是一种以骨量减少为主要特征、骨组织显微结构改变的一种全身性骨骼疾病。高发于老年人，那么引发骨质疏松的原因是什么？它的危害及表现各有哪些？患者吃什么好？身体骨骼的骨质大约在2 0至三十岁会达到最高峰，之后骨质便会逐渐减少，尤其女性在停经后，骨质减少的速度会加快。一旦骨质流失过多，使得原本致密的骨骼形成许多孔隙。呈现中空疏松的现象，就是所谓的骨质疏松症。可怕的是，骨质疏松症在早期并没有任何症状，通常要等到骨折时才惊觉自己已经骨质疏松了。造成骨质疏松原因有很多，可以大略分为可控制因素和不可控制因素。不可控制行为，例如。女性身材娇小、年长者、停经妇女，或是家人有罹患骨质疏松者，都是骨质疏松的高危险群。而可以控制的错误行为，像是钙质摄取量不足、缺乏运动、咖啡摄取过多、抽烟等。维生素 K 把钙锁住，有助保固本。人体骨骼形成过程需要两样重要蛋白质。骨钙结合糖蛋白和基质钙结合糖蛋白，这两者都需要维生素 K 二催化作用，促进骨骼形成。不仅如此，维生素也影响钙质在体内运输和调节的代谢路径，因此若长期缺乏维生素 K， 就会影响骨骼生长，甚至使骨骼生长停滞。深绿色蔬菜富含维生素 K， 可适度补充。存在于自然界的维生素有两种，一种是存在绿色植物中的维生素 K 一，包括深绿色叶菜类如菠菜、花椰菜等，以及十字花科蔬菜如芦笋、油菜籽油、大豆油等，都含有维生素 K 一。另一种则是由微生物合成的维生素 K 二，而人体肠道细菌就能合成足够的维生素 K 二。所以不必担心。建议成人每天应该摄取蔬菜三四份，一份差不多是二三饭碗，其中一份选择深绿色蔬菜或是十字花科植物，就可以获得足够的维生素 K， 且维生素为之溶性，应与油脂一同烹调，食用较佳。长期服用抗生素或是肾功能不全者。较容易缺乏维生素，应多注意。此外，维生素与抗凝血药物华法林相互拮抗，因此有服用抗凝血药物的患者，应避免大量摄取维生素 K， 以免降低药效，避免骨松快速恶化。日常要存骨本，除了适度摄取钙质及维生素等食物，还有维生素的食物之外，平时要多晒太阳。从事负重运动，以及避免抽烟，摄取高钠高脂食物，补钙同时食用富含草酸的食物，这些都会影响钙质的吸收。骨质疏松常见的误区：一、骨质疏松症是老年人特有的现象，与年轻人无关。骨质疏松症并非是老年人的专利。如果年轻时期忽视运动，常常挑食或节食，饮食结构不均衡，这样达不到理想的骨骼峰值量和品质，就会使骨质疏松症有机会侵犯年轻人，尤其是年轻的女性。二、喝骨头汤能防止骨质疏松。实验证明，同样一碗牛奶中的钙含量远远高于一碗骨头汤。对老人而言，骨头汤里溶解了大量骨内的脂肪。经常食用还可能引起其他健康问题，要注意饮食的多样化，少食油腻，坚持喝牛奶，不宜过多食入蛋白质和咖啡因。三
，骨质疏松容易发生骨折，一静不移动。保持正常的骨密度和骨强度，需要不断的运动刺激，缺乏运动就会造成骨量丢失。另外，如果不注意锻炼身体，出现骨质疏松，肌力也会减退，对骨骼的刺激进一步减少。体育锻炼对于防止骨质疏松具有积极作用。样不仅会加快骨质疏松的发展，还会影响关节的灵活性。容易跌倒，造成骨折。除此之外，这几种蔬菜也是增强骨质疏松的食物。一、三文鱼。三文鱼含有丰富的钙以及协助钙吸收的维他命 D， 可以为身体提供大量有益于骨骼健康的营养物质。研究表明，鱼油补充剂可以减少老年妇女的骨质流失，预防骨质疏松症。还富含 omega 负三脂肪酸。二、纳豆仅保有黄豆的营养价值，而且还富含丰富的维生素 K 二，能提高蛋白质的消化吸收率。纳豆在发酵过程中产生了多种生理活性物质，具有溶解体内纤维蛋白及其他调节生理机能的保健作用。常吃纳豆可以预防便秘。腹泻等肠道疾病，提高骨质密度，预防骨质疏松。三、油菜，油菜中含有大量的钙元素，且其中所含的营养物质成分以及食疗价值远远高于其他蔬菜。经常食用油菜，具有很好的降低血压、强健骨骼的作用。除了钙元素的含量非常丰富之外，铁元素也十分丰富。四、黑芝麻，黑芝麻是非常好的补钙食物，所含有的补钙作用以及养生价值远远高于白芝麻。每天能够服用三汤匙左右的黑芝麻，完全能够满足身体对钙元素的需求，能有效预防骨质疏松。